Herkese günaydın. Eindhoven'dan. Ee, şu an saat 7.30. Biz Amsterdam'a gidiyoruz. Çünkü bir günde Amsterdam'da çok şey yapılabilir diye duyduk. Merkezi o kadar da büyük değilmiş aslında. Ee, Felix Bas'tan aldık biletimizi. 6 Euro'ya kişi başı. Bir arkadaşımız da olacak yanımızda. O da şimdi karşıdan bisikletiyle geliyor. 3 kişi Amsterdam'a Eindhoven'dan günübirlik hareket ediyoruz. Adil günaydın. Günaydın. Nasıl geçti yolculuk hadi? Güzel. Uyudun biraz. Uyudun Ben de uyudum. Evet. Amsterdam'da ne yapılır? Kanal turu yapılır. Ee, biz de kanal turuyla başlayacağız buradaki gezimize. Kişi başı 20 euroya bir e, rezervasyon yaptık. Şimdi ona doğru yürüyoruz. E, otobüs istasyonundan 50 dakika e, sürüyor <gülüyor> totalde. 4 kilometre falan. Gelmek üzereyiz şimdi oraya. Kanalda görüşürüz. Botumuza bindik. Tabii ki bunlar ücretli. <gülüyor> 20 euro verdik dediğim gibi bu bota. 15 Euro'ya da vardı ama mesela 15 Euro olan teknenin üstü kapalıydı ee, ya da 25 Euro'ya da vardı o da bir buçuk saatlikti bu bir saat boyunca bizi gezdirecek ee, ve 20 Euro ödüyoruz içki yiyecek dahil değil ama baktık mesela bira 3,5 Euro Heineken ya da işte çerez almak isterseniz 3,5 Euro Cola Fanta Sprite 3 Euro bunlar kafe fiyatları aslında bu da iyi kokteyller 8 Euro Şimdi kanal turumuz bitti. Dam Square'a gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz orada. Kıymalı, peynirli, kroket ve klasik patates. Royal House'un önünde. Burası da Dam Square. Bu evlerin bu kadar dar olmasının sebebi, nehir kenarında da çok görüyordunuz. Ee, aslında zamanında bu evlerin pencerelerinden vergi kesiliyor olması. 
Pencereniz ne kadar küçükse o kadar az vergi veriyormuşsunuz. E, o yüzden insanlar evlerini dar ve arkaya doğru uzun yapmayı tercih etmişler. Şu an bulunduğumuz yerde Behinhof diye geçiyor. Amsterdam'ın merkezinde aslında. Burada insanlar yaşıyormuş. Eskiden kalma bir mahalle. 15. yüzyıla dayanıyormuş tarihi. Ama birçok ev yangından zarar görmüş ve 17. ve 18. yüzyılda e, son şu an gördüğünüz halini almış. Normalde burası kalabalık oluyormuş. Ama bugün salı muhtemelen o yüzden biraz kalabalıktan kurtuldum. Mesela burada sadece burada yaşayanlar geçebilir diye bir uyarı yazısı da var. Yani i̇nsanların burada yaşıyor olması güzel. Çok böyle zengin bir muhit gibi gözüküyor bana. Değil mi Adil? Evet. Şimdi bot turunda söylediler bize şu evlerin üstünde genelde kanca oluyor. Mesela bunda var, şunda var. Ve evler böyle öne doğru biraz eğimli yapılıyor. Çünkü e, merdivenleri o kadar darmış ki eşyaları merdivenden çıkaramıyormuş insanlar. Ve bu kanca yardımıyla eşyaları yukarı çekerek kendi katlarına taşıyorlarmış. Hatta bot sahibi de dedi ki pencerenin e, boyutu bu yüzden çok önemli. Bütün eşyalarınızı içeri sokabilmeniz lazım. Kiraladığınız ya da satın aldığınız evde demişti. İlginç bir bilgi. Birçok ev öne doğru eğimli ve kanca takılmış en üst katına. Şimdi de Adil çok istedi çiçek pazarına gitmek. <gülüyor> Yüzen çiçek pazarına gidiyoruz. <gülüyor> Şu an dükkanın içindeyiz. Bu metalin altı suymuş. Burası cadde. Ve dükkanın bulunduğu yer bu metalden sonrası aslında yüzen bir betonun üstünde. Bu beton e, Hollandalıların bir mimari tekniğiymiş. E, beton içine hava dolduruyorlarmış ve e, evleri bazı böyle işte market tarzı yapıları nehrin üstünde yüzdürebiliyorlarmış. Evet yüzdüğünü hissetmiyorsunuz üstünde yürürken sağlam çünkü ama aslında buraya geçtiğiniz an sudasınız. Raik Müzyum'un oraya geldik. Burası Kraliyet Müzesi aslında. O çok bilinen Ay e, Amsterdam yazısı da e, tam olarak şuradaymış önceden. Böyle çok kalabalığa sebep oluyor diye e, bunu en sonunda 2018 yılında kaldırmış Hollanda. Bu meydanda çok fazla müze var. E, mesela Van Gogh Müzesi hatırladığım kadarıyla şu ileride bir yerde. E, i̇lerisi de böyle park gibi insanların açık alanda oturduğu Yeşillik yani güzel bir dinlenme alanı. Nehrin kenarına oturduk biraz dinlenmek için. Nine Streets diye bir yer var. Aslında ana kanalları birbirine bağlıyor bu 9 cadde. Şu an Prinsengracht denilen kanalın yanındayız. Arkada Kaisersgracht var. Onun arkasında neydi? Herengracht var. Bir arkada da Singel diye bir kanal var. Bu dokuz e, cadde bu kanalları birbirine bağlıyormuş. Biz de şimdi oraya gideceğiz. O dokuz caddeyi dolaşacağız. Şimdi Prensler kanalından Krallar kanalına geçiyoruz. O Nine Street'in birincisi de o dokuz caddenin birincisi de şurası. Burası da kralın kanalı yani Kaisersgracht. Şimdi de Herensgracht'a geldik. Burası da üç ana kanaldan bir tanesi bir diğeri.
Şimdi bu cadde üzerinden tren istasyonuna döneceğiz. Giderken de Red Light District'e uğrayacağız. Ee, bu tren istasyonunu dam meydanına bağlayan yol Damrak diye geçiyor. Şimdi bu Damrak üzerinden e, tren istasyonuna doğru yürüyoruz. Burası da bu yolda görülmesi gereken yerlerden biri olarak bahsediliyor. Amsterdam'ı 6-7 saatte gezebildiğimiz kadar gezdik. E, çok yer mutlaka kaçırmışızdır. Şimdi tren istasyonuna gidiyoruz Damrak üzerinden. E, giderken de sağ tarafta Red Light District kalıyor. Oraya uğrayacağız. Dönüş için e, otobüs bileti pahalıydı, 30 euroydu. Tren de fix 22 euro, o yüzden trenle dönüyoruz. Amsterdam'ın e, merkezi tren istasyonu da gerçekten harika. Evet, videoyu burada bitirmiş olayım. Görüşmek üzere, bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.